Hoy vamos a recorrer un poquito la vida de Krishnamurti, uno de los pensadores más importantes del siglo XX. ¡Vamos para allá! Jiddu Krishnamurti eh, nació en 1895. Era un niño bastante enfermizo. Eh, pasó la malaria y tuvo frecuentes recaídas. Durante su adolescencia era considerado un niño vago, soñador, sensible y, según palabras del mismo, sus profesores y su padre le pegaban frecuentemente. El padre de Krishnamurti estaba interesado en la teosofía y cuando se jubiló el dinero no le alcanzaba para mantener a su familia, así que tuvo que buscarse un trabajo y comenzó a trabajar en la Sociedad Teosófica de Adyar. Así que toda la familia se trasladó allí y vivieron cerca de esta sociedad. Ahí Krishnamurti conoció a Charles Webster Lidbire, eh, un miembro destacado de la sociedad teosófica y muy interesado en lo oculto y quien decía que era clarividente. Bueno, pues estaba muy, muy asombrado con Krishnamurti. Había una playa cerca de la sociedad, eh, a la orilla del río Adyar, y veía en Krishnamurti un aura asombroso, algo que nunca antes había visto, eh, algo que estaba libre de todo egoísmo. Lidbire estaba convencido que Krishnamurti iba a ser un gran maestro espiritual. Incluso llegó a afirmar que Krishnamurti sería uno de esos líderes espirituales que llegan a la Tierra a cada cierto tiempo para guiar la evolución de la humanidad. Así fue como Krishnamurti empezó a ser instruido junto con su hermano pequeño por la Sociedad Teosófica de Adyar y fue educado e instruido para ser el instructor del mundo. Continuó sus estudios en Europa junto con la Alta Sociedad Europea y a pesar de que no era muy hábil con los estudios, consiguió tener un inglés bastante fluido en apenas seis meses. En esa época estaba muy unido a Annie Besant, la presidenta durante más de 30 años de la sociedad teosófica y activista, de, entre otras cosas, de la independencia de la India. De hecho, fue presidenta del recién creado partido del Congreso, el primer movimiento nacionalista que surgió en la India británica y que posteriormente estaría presidida por Gandhi. Así que todas las ideas eh, aportadas por la teosofía serían trasladadas a Krishnamurti quien llegó a tener un vínculo muy especial con Annie Besant, considerándola a veces incluso como su, su madre que ya no estaba. En el año 1911, la Sociedad Teosófica creó la Orden de la Estrella, con la intención de preparar al mundo de la llegada del nuevo maestro. Y ese nuevo maestro sería Krishnamurti. Esto, claro, provocó mucha controversia en la prensa, prensa india, en los círculos hindúes y dentro, claro, de la Sociedad Teosófica. A Krishnamurti se le instruyó eh, en numerosas materias, y en materias que estaban solo destinadas a muy pocos. Pero lo cierto es que a Krishnamurti no le interesaba la educación. De hecho, dejó la universidad en varias, después de varios intentos. Pero se hizo mucho hincapié en su imagen pública. Y la verdad es que en ese tema se defendía bastante bien y se defendía muy bien con los idiomas. People throughout the world are seeking comfort but not understanding. And as long as they seek comfort, they will never find... Todo esto eh, hizo que Krishnamurti se irritara un poco. No le gustaba toda esta publicidad. No le gustaba estar en bocas de todo el mundo. No le gustaba mm, la imposición en los estudios. Y comenzó a tener dudas sobre su papel como nuevo maestro. Ese mismo año, en 1911, él y su hermano Nidja fueron por primera vez a Inglaterra. Y fue allí cuando dio su primer discurso ante la Orden de la Estrella de Londres. Krishnamurti tenía 16 años. Y fue cuando empezaron a aparecer escritos suyos en ciertos folletos de la Sociedad Teosófica y en varias revistas. Desde entonces, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, él y su hermano viajaron por varios países. Y fue en esos años cuando recibió una cantidad de dinero de una benefactora que hizo que por primera vez tuviera independencia económica. Cuando terminó la guerra, Krishnamurti dio muchas conferencias y hizo muchos encuentros en muchos países del mundo. I maintain that truth is a pathless land and cannot be approached by any path whatsoever, by any religion, by any sect. Escribía mucho y el contenido de sus conferencias estaban muy relacionadas con trabajos en la Orden de la Estrella y la intención de revelar al mundo la llegada de, del nuevo maestro. A los 26 años llegó el amor en la vida de Krishnamurti. Se enamoró de una joven de 17 años, una joven estadounidense, pero Krishnamurti se dio cuenta de que su vida, la misión que tenía en la vida, no era compatible con mantener una pareja normal. Así que poco a poco esa relación se enfrió. 
En esos años, Krishnamurti se trasladó a Ojai, en el estado de California, en Estados Unidos, ya que su hermano estaba enfermo de tuberculosis y pensaban que el clima de allí le vendría muy bien. Allí conoce a Rosalind Williams, cuya familia estaba muy involucrada dentro de la sociedad teosófica y quien tendría un papel muy importante en la vida de Krishnamurti. Incluso con ella tuvo una relación romántica durante años, algo que se supo posteriormente. Así que Krishnamurti compró una casa allí y allí estaría su residencia oficial. Ahí, en Ojai, eh, el verano del año siguiente, cuando Krishnamurti tenía 27 años, fue cuando hubo un cambio muy importante en su vida. Tuvo ciertas experiencias de despertar espiritual y transformación psicológica. Y esto es algo que se repetiría en él a lo largo de toda su vida. Cuenta que sentía como un dolor en la nuca, solía perder el apetito, incluso podía perder el conocimiento. Aunque, según sus propias palabras, siempre era consciente de todo lo que pasaba a su alrededor. En ese estado tuvo una experiencia de unión mística, la experiencia de sentirse él dentro del todo. Y cuando esto le pasaba, al día siguiente sentía una inmensa paz. Según lo que decía, él sentía como que estaba en otro mundo y más allá de todo pensamiento. Su sensibilidad aumentaba considerablemente. Decía que la hierba era asombrosamente verde, los colores eran intensos. Y decía que esto a veces le pasaba inesperadamente, aunque estuviera tranquilo y ocurría de una manera muy serena. Decía que esto es algo que está ahí. Lo quiera uno entender o no, lo cierto es que está. El primer día, mientras estaba en ese estado y más consciente de las cosas que me rodeaban, tuve la primera y más extraordinaria experiencia. Había un hombre reparando la carretera. Ese hombre era yo mismo. Yo era el pico que él sostenía. La misma piedra que él estaba rompiendo era parte de mí. Yo estaba en todas las cosas, o más bien, todas las cosas estaban en mí. Bueno, pues hasta ese momento toda su preparación había estado planeada por los grandes de la, del mundo teosófico de aquella época. Pero ahora ocurrió algo nuevo. Algo le llegó a él mismo que no estaba planeado, que sus mentores no se lo trasladaron. Y eso le dio mucha confianza. Podemos decir que fue el inicio de su independencia. Y resulta que estas eh, experiencias místicas que tuvo Krishnamurti fueron utilizadas por la sociedad teosófica para seducir más a sus seguidores sobre la idea de la venida de un maestro, de un nuevo maestro, de intentar inculcar el estatus de Mesías en Krishnamurti. Pero Krishnamurti no creía en eso. Al poco tiempo murió su amigo y compañero del alma, su hermano Nidja. A pesar de estar enfermo, su muerte fue inesperada y fue un inmenso golpe para Krishnamurti. Es como que dejó de creer en la teosofía de repente, dejó de creer en los líderes de la sociedad teosófica. Estos le habían garantizado la salud de Nidja y Nidja murió. El dolor de Krishnamurti duró 12 días. Después, ese dolor desapareció. Se mostró tranquilo y libre de toda emoción respecto a esa pérdida. Y Krishnamurti siguió trabajando, poco a poco más alejado de la teosofía. En el año 1929, con 34 años, decidió abandonar la Orden de la Estrella. Así que la Orden de la Estrella se disolvió. Según sus propias palabras, la verdad es una tierra sin caminos. No puedes acercarte a ella por ningún camino, religión o secta. No quiero seguidores, porque en el momento que sigues a alguien, Dejas de seguir a la verdad. Algunos miembros cercanos a él de la sociedad teosófica le dieron la espalda y se desvinculó completamente de, la, de ella, de esa sociedad. Renunció a todo el dinero vinculado con la orden de la estrella y devolvió todo el dinero, tanto el dinero como las propiedades que habían sido recaudadas eh, en ese tiempo. Así que sus enseñanzas tomaron otro rumbo. Aunque bueno, él decía que eran las enseñanzas, no sus enseñanzas. Participó en numerosas giras donde daba conferencias, publicaba libros y artículos. Su nueva base de operaciones estaba en Ojai. En la década de 1930, Krishnamurti dio conferencias en Europa, en América Latina, India, Australia y Estados Unidos. Mostró su preocupación por el inminente conflicto en Europa, la Segunda Guerra Mundial. Su postura se interpretó como pacifista y subversiva y estuvo un tiempo bajo la vigilancia del FBI. Fue un tiempo que no dio conferencias y permaneció en, en Ojai escribiendo. 
knowledge we mean surely both of us and all of us surely mean uh, the accumulation of information does then the past help because knowledge is the past can i can a mind that's burdened with knowledge see through most minds of filled and crippled with knowledge cuando todo pasó reanudó sus charlas Hizo una gira de conferencias en la India, algo que atrajo a numerosos intelectuales jóvenes. Allí conoció a Inyengar, uno de los mejores profesores de yoga del mundo, quien enseñó esta práctica a Krishnamurti, claro que sí. También conoció al primer ministro Nehru, y con las reuniones que hizo con él, elaboró la enseñanza que dice que la comprensión del yo solo surge al observarse a sí mismo en relación con las personas, las ideas, las cosas la naturaleza y el mundo que te rodea. En la difusión de sus enseñanzas cabe destacar a David Bohm, un destacado físico con el que hizo muchas exposiciones. Hizo discusiones grupales durante casi 20 años. Fueron trabajos que fueron grabados y muchos de ellos plasmados en libros. Fue un tiempo en que Krishnamurti mantuvo relaciones con muchos académicos, muchos físicos, psicólogos. En octubre de 1985, Krishnamurti visitó la India por última vez. Allí, allí dio unas charlas que fueron como unas charlas de despedida. Mostró su preocupación por los avances de la ciencia, los avances de la tecnología y los efectos que ellas tendrían en la humanidad. También quiso que sus enseñanzas no se transmitieran solo a académicos, sino que fuera para todo el mundo en general. Dijo que nadie había entendido lo que le había sucedido a él, pero podrían acercarse si vivieran sus enseñanzas. Murió en 1986 con 90 años. Krishnamurti invitaba a todos a hacer una revolución psicológica, a hacer un cambio en las relaciones humanas y así un cambio radical en la sociedad. Es necesario una revolución en la psique de cada ser humano y esta no puede ser provocada por ninguna religión, institución política o social. Hagamos cada uno esa revolución en nosotros mismos y así podrá verse reflejado en el mundo. teme a lo desconocido. Lo que realmente uno teme es que lo conocido llegue a su fin. Palabras de Krishnamurti. <risa>